ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും പാത്തൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂന്തൽ നിറച്ചതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണോ ജമ്മി ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വല്ലുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാല അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീനിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി വാട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്മീനിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു നാല് കൂന്തലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള കൂന്തലാണ് എടുത്തത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെമ്മി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ നിറച്ചിട്ടെടുക്കണം കൂന്തലൊക്കെ നിറച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇനി ഇത് കൂന്തലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി ഈ കൂന്തലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആവിയിലൊന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂന്തൽ അത്ര ഒരു സോഫ്റ്റ് ഇല്ലാതായി പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആവിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു 
ഒരു ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂന്തലൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ ഓരോരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കൂന്തൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് മെനക്കേടുണ്ട് എന്നാലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും 